Herzlich willkommen bei uns an Bord. Ich bin der Steffen. Ich bin der Thorsten. Das ist unser Schiff und wir zeigen euch jetzt, wie wir hier leben. So, und das hier ist unsere Wohnung. Hier leben ich und mein Bruder auf 60 Quadratmeter. Eine große Küche, Essbereich, ein riesiger Kühlschrank und der Bereich, an dem wir unseren Feierabend verbringen. Hier eine gemütliche Couch, um abends mal ein Bierchen zu trinken. Fernseher darf natürlich auch nicht fehlen. Wir waren vor vier Jahren auf der Suche nach einem Schiff und sind dann auf dieses Schiff hier gestoßen. Und äh, auch wenn die Wohnung hier mehr als komfortabel und überaus hübsch ist, war das kein zwingendes Kaufkriterium, denn beim Schiff zählen andere Fakten, damit wir unser Geld verdienen. Da wir jeden Tag unterwegs sind und nicht eben mal eben weglaufen können zum Einkaufen und auch Essenslieferungen, das geht zwar heute mittlerweile, ist aber unter Umständen auch schwierig. Je nach Fahrtgebiet haben wir natürlich eine große Küche. Ich koche auch sehr gerne, bei uns wird jeden Tag frisch gekocht. Ich habe hier einen großen Kühlschrank, damit wir unterwegs auf unserer Route alles dabei haben. Und wir versuchen immer, dass wir von einladen bis wieder ausladen. Das dauert so drei bis sieben Tage, dass wir währenddessen nicht einkaufen müssen. Ich habe mich da echt dran gewöhnt und würde auch nicht mehr darauf verzichten wollen. <lacht> Meine riesen Küche, die war auf dem Schiff schon dabei, als wir das Schiff gekauft haben. Da bin ich auch ganz froh drum, denn Einbau von so einer Küche auf dem Schiff ist nicht ganz einfach. Hier gibt es wenig oder bis gar keine rechte Winkel, ist alles Schreiner, Maßarbeit. Wie man hier schön sehen kann, die Decke ist leicht gewölbt. Da passen keine ganz normalen Hängeschränke rein. Wenn man oben keine staubigen Nischen haben möchte, muss das alles angefertigt werden. Rechte Winkel sind hier an Bord Mangelware. Wir sind auf dem Schiff mit unseren Eltern aufgewachsen. Unsere Mutter hat für neun Kinder immer viel Brot gebacken. Der Mops, warum hast du schon wieder in der Hosentasche drin? Ich kugel dich gleich, du. Eine kleine Fertigkeit, die ich übernommen habe. Auch ich back immer, nicht immer, aber oft Brot. Und dann bin ich froh, dass ich den Brotbackautomaten habe. Und dann wird mal eben schnell ein Brot angerichtet. Keine große Kunst, aber äh, ich bin trotzdem ganz stolz drauf. Aufgestellte Frage, habt ihr fließend Wasser, habt ihr eine Spülmaschine, habt ihr eine Waschmaschine? Ja, ich habe eine Spülmaschine, ich wollte auch nicht darauf verzichten, wir haben fließend Wasser. Ja, für meine Bedürfnisse ist dieser Esstisch hier ein bisschen zu klein, da wir eine große Familie sind und auch ab und zu mal Freunde zu Besuch sind und ich auch gerne, wir auch gerne zusammen essen. Aber der Tisch hat ein ganz nettes Feature, das wusste ich vorher auch nicht und zwar lässt er sich hier groß machen. Sechs Personen ist immer noch nicht meine ganze Familie, aber es ist schon mal mehr Platz als vier. Von daher kommen wir da ganz gut klar. Ja, was machst du hier Nach einem langen Arbeitstag verbringen wir hier gerne unseren Feierabend auf der Couch, manchmal auch mit einem Bierchen und schauen dann fern. Ein Stofftier, das meine Mutter mir vor Jahren selbst gemacht hat. Sie näht immer, immer noch viele Bären, Teddybären, Stofftiere aller Art. Den behalte ich und den werde ich auch noch weiterhin behalten. Vielleicht mal waschen sollte ich ihn vielleicht mal. Das hier ist mein selbstgebauter Tisch. Den habe ich aus altem Eisen, das ich hier an Bord noch hatte. Das ist eine alte Luke von einem Tank, um da reinzugehen und den zu sauber, sauber zu machen. Den habe ich selbst zusammengeschweißt und lackiert. Der ist extra stabil gebaut, damit meine Hündin Nala, wenn sie hier rumwedelt, den ich umwerft, sind die auch extra die Höhe, damit sie dann im Schwanz nicht alles abräumt. Um meinem Ruf als Pfälzer gerecht zu werden, haben wir ja natürlich auch eine kleine Auswahl an Wein mit dabei. Eine kleine Spirituosenbar mit ein paar erlesenen Whiskys. Ab und zu kriegen wir natürlich auch Besuch, deswegen haben wir auch die große Couch hier stehen. 
Deswegen habe ich auch meine Minibar mit dabei. Einige Freunde aus Mannheim, die fahren auch schon mal 300, 400 Kilometer, um mich zu besuchen. Andere, da muss ich dann mit dem Schiff bis vor die Haustür kommen, damit wir uns sehen. Und natürlich sind auch viele Freunde und Kollegen, die auch mit dem Schiff unterwegs sind. Ganz besonders hier an Bord, manchmal auch witzig, ist unser Badezimmer. Aus, auch hier aus Platzgründen eine Schiebetür. Wenn man im Badezimmer ist und wir haben Besuch da, wir fahren eine enge Kurve, dann läuft die Tür schon mal von alleine auf oder zu. Und wenn man dann gerade im Badezimmer ist, sorgt das schon mal für eine witzige Situation. Besonders für auf dem Schiff ist auf jeden Fall das geräumige Badezimmer. Wir haben eine Wanne mit Whirlpool, eine große Duschkabine, ganz besonders hier an Bord. Ich kenne auch kein anderes Schiff, das sowas hat. Haben die Vorbesitzer hier eine Sauna eingebaut. Immer zu bedenken ist die Schräglage vom Schiff. Dann läuft schon mal das Wasser hier aus der Duschkabine raus. Dann hat man schon mal Land unter im Bad. Dann müssen wir natürlich irgendwo mit unserer Schmutzwäsche hin. Die Wäscherei rennen geht hier auch schlecht. Von daher haben wir natürlich dann auch hier Platzsparen, Waschmaschine und Trockner eingebaut. Ähm, Wäsche waschen gehört fast zum täglichen Alltag. So, dann zeige ich euch mal mein Schlafzimmer. Klein, aber fein. Habe ich gerade vor kurzem erst komplett äh, neu ausgebaut. Bisschen geräumiger und in einem maritimen Stil mit dem dunklen Holz eingerichtet. Freischwebendes Bett. Am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, ob das alles so hält, aber ich schlafe jetzt seit über einem Jahr und auch zu zweit. Hat es bisher gehalten. Die Matratze habe ich mir dann sonderanfertigen lassen mit einer kleinen Ecke, weil da hinten ist ein Kabelschacht, wo Kabel von Deck und in den Maschinenraum gehen. Zur Zeit habe ich keine Freundin und aber ähm, ja. Man ist ja auf alles vorbereitet, äh, ja, unterwegs äh, jemanden treffen, natürlich äh, schwierig, aber heute gibt es ja da auch Mittel und Wege, um sich von der Ferne aus kennenzulernen. Ja, unterm Bett wollte ich eigentlich auch noch Stauraum nutzbar machen, obwohl mein Platz hier sehr begrenzt ist und ich jede Nische versuche auszunutzen, aber Nala hat hier den Platz ziemlich schnell für sich annektiert. Und dann dachte ich mir, okay, dann lasse ich hier ihren Schlafplatz da. Nur ganz da hinten, da habe ich unter das Bett noch meine Skier geklemmt. Die brauche ich nur einmal im Jahr. Mein Kleiderschrank hier aus Platzgründen im Wohn- und Essbereich, aber durchaus geräumig. Auch hier Maßanfertigung, er ist fest eingebaut. Den kaufe ich nicht mal eben bei Ikea. sind wir im Steuerhaus. Auch wenn das technisch gesehen nicht zur Wohnung gehört, verbringt einer von uns fast den ganzen Tag hier. In der Regel 14 Stunden, wenn wir am Fahren sind. Einer von uns sitzt dann da, wo mein Bruder hier sitzt und macht hier den schwersten aller Jobs im Sitzen. <lacht> So, hier zu meiner Linken unser Ruder, mit dem ich den Kurs vorgebe. Und zu meiner Rechten habe ich hier das Gas, allerhand Instrumente. GPS-Kompass, einen Ruderanzeiger, ein Echolot, dann einen Wendeanzeiger. Wir essen jeden Tag Salat. Das kann man jetzt glauben oder auch lassen. Hier haben wir ein kleines Tischlein, weil wir sonst immer den Teller immer auf dem Schoß hatte. Aber ich dachte, okay, irgendwo musst du das abstellen. Somit kann ich den jetzt hierher ziehen und meinen Teller halt hier abstellen und dann auch gut essen. Und falls ich meine Hände brauche fürs Manöver, auch einfach wegschieben. Ah. 
Ja, Streitigkeiten gibt es immer. Wir, le wir leben ja nicht nur, sondern wir arbeiten ja auch zusammen. Wir müssen uns mit unseren Entscheidungen abstimmen. Wir sind alle gleichberechtigt, auch mit unseren anderen beiden Brüdern auf dem anderen Schiff. Alle größeren Entscheidungen werden bei uns breit diskutiert und abgestimmt. Natürlich fetzen wir uns da auch mal, aber der Dampfer ist groß genug. Jeder hat seine eigene Wohnung hier an Bord. Wir sind jetzt hier in meiner Wohnung, die sich vorne am Bug befindet. Hier habe ich vergangenen Winter angefangen, ein bisschen umzubauen. Die Wohnung hat hier vorher ganz anders da ausgesehen. Die Wände waren alle hier in so Platten. Dann haben wir, gehen wir hier weiter. Das ist quasi ein Bett, ein Kasten und die habe ich an die Stelle hier gestellt, dass quasi so eine, damit es eine räumliche Trennung gibt. Hier so ein kleines Wohnzimmer entstehen, wo dann hier so eine kleine Schlafcouch hin soll, wenn gegebenenfalls mal ein Besuch da ist, der dann auch dann mal hier nächtigen kann. Und hier halt im Eingangsbereich ist noch so eine kleine, wo man halt Schuhe vorstellen kann, damit die halt nicht hier im Raum quasi rumstehen. Ja, in der Wohnung, die ist zwar ein bisschen beengt, aber wir, ich fühle mich wohl. Ähm, wir sind in noch engeren Räumen aufgewachsen. Unser Haus ist unterwegs äh, und dafür ein bisschen komfortabler als ein Wohnwagen. Ich stehe nur auf, ziehe mich an, mache Maschinen an und fahre los. Unsere Schwester pendelt jeden Tag äh, im Stau eine Stunde zur Arbeit. Haben wir nicht. <lacht> Das war es, die Roomtour von unserem Schiff, der Gebrüder nicht. Wenn ihr noch weitere schöne Wohnungen sehen wollt, dann klickt doch einfach hier. Tschüss! Tschüss.